প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি খুবই ভালো আছো নিরাপদে আছো ঢাকা কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত ইতিপূর্বে যে ক্লাসগুলো হয়েছে তাতে তোমরা দেখেছো যে আমি তোমাদেরকে চতুর্থ অধ্যায় পড়াচ্ছিলাম কৃষি অধ্যায়টা পড়াচ্ছিলাম আজকে কৃষি অধ্যায় শেষ করব এবং আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি সংস্থা এবং পরবর্তীতে যে সময়টা থাকবে সেই সময়টা আমরা নবম অধ্যায় দুজ দূষণ ও দুর্যোগের কিছু অংশ পড়ব তো কৃষি কৃষি সংস্থা বাংলাদেশে কিন্তু অনেক কয়টাই এই সংস্থা রয়েছে তার মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য কৃষি সংস্থাগুলো রয়েছে সেগুলোর নাম আমি অলরেডি বোর্ডে দেখে দিয়েছি এবং সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব তার পরবর্তীতে আমি আলোচনা করব বাংলাদেশের কৃষিতে প্রযুক্তি কিভাবে প্রভাব ফেলেছে অর্থাৎ কৃষির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অবদান এটা একটু আলোচনা করব পরে আমরা চলে যাব নবম অধ্যায় দূষণ ও দুর্যোগে ঠিক আছে তো আমরা শুরু করি আমাদের প্রথমে যেটা আমরা লিখেছি সেটা হচ্ছে মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউট প্রথম যে সংস্থাটা আগেই বলে নিই এখান থেকে কিন্তু তোমার দেখা যাচ্ছে যে সৃজনশীলের গ ঘ অর্থাৎ প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা কোশ্চেনটা খুব একটা আসে না এখান থেকে যেটা আসে সেটা হচ্ছে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবন তো জ্ঞানমূলকের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ আসে কি হয়তো দেয়া থাকলো এস আর ডি আই এর পূর্ণরূপ কি অথবা বি এ আর সি এর পূর্ণরূপ কি অথবা এই বাড়ির পূর্ণ অর্থ কি এরকম পূর্ণ অর্থ আসে অথবা অমুকটা যে বিড়ি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরকম কতগুলো কোশ্চেন আসতে পারে অথবা আসতে পারে যে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বাংলাদেশের কৃষিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে লিখো কিংবা ব্যাখ্যা করো এরকম কোশ্চেন আসতে পারে কিন্তু এখান থেকে আমার দেখা মতে মানে আমার দেখা ইয়ের হায়ার অর্ডার এবং প্রয়োগ এই ধরনের কোশ্চেন আসে না তো আমি সেই জন্য তোমাদের যেই রকম দরকার সেরকমভাবেই পড়িয়ে দিই তো প্রথমেই যেই সংস্থাটার কথা আমি উল্লেখ করেছি সেটা হচ্ছে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এটা হচ্ছে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা এই ইনস্টিটিউটটা স্থাপিত হয় এটার পূর্ণ রূপটা আমি একটু লিখে দিই এটা হচ্ছে কি সয়েল রিসোর্সেস আর ই এসও ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি উনিশশো বাহাত্তর সালে স্থাপিত হয় এখানটা যেহেতু সয়েল বলা আছে সয়েল থেকে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে এটা দ্বারা বুঝিয়েছে বাংলাদেশের আমরা তো জানি যে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মৃত্তিকা পলিযুক্ত উর্বর মৃত্তিকা তাই না তো এই মৃত্তিকাতে কোন মৃত্তিকা কোন ধরনের এবং কোন মৃত্তিকাকে কোন ধরনের ফসল বেশি উৎপাদন হয় কোন জায়গাটাই কোন ফসলটা যদি আমরা উৎপাদন করি মৃত্তিকা ভেদে ভালো ফসল পাবো এই যে এইসব বিশ্লেষণগুলোই মূলত এই কৃষি সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে আর এই কৃষি সংস্থা মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এটা হচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটা অধিদপ্তর ছিল পরবর্তীতে উনিশশো সালে এটা আলাদা কৃষি সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট হিসাবে আলাদা প্রতিষ্ঠান হয় এরপরে যেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাঘ বাঘটা হচ্ছে উনিশশো সালে স্থাপিত হয়েছে এটা আর অফিস কিন্তু আমাদের এই যে ঢাকার ফার্ম গেটের পাশে লাল একটা বিল্ডিং আছে দেখবা সেটা বাঘ এর পূর্ণ রূপটা কি বি এ আর সি তাই না এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে বাংলাদেশ আমি এটা লিখে দিচ্ছি এই কারণে যে এই পূর্ণ রূপ কি এরকম কোশ্চেন কিন্তু সব সময় প্রায়ই থাকে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল তো এই সংস্থাটার কাজ কি বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা গবেষণার তত্ত্বাবধান করা তারপরে পর্যবেক্ষণ করা বিভিন্ন সংস্থা সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এই সবই হচ্ছে এই বার্গের কাজ এরপরে আমরা আসবো কি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি এটা হচ্ছে বাড়িটা 
इन्स्टीट्यूट प्रयोग करते विषय गवेषणा विभिन्न कीटनाशक कीट पतंग जो है कीट पतंग दमन कीटनाशक प्रस्तुत कर गाजीपुर जयदेव अवस्थित संरक्षण कर विभिन्न असुख हम धान जो रोग बलै देखा जाए रोग बलै कि प्रतरोध करा जाए प्रतिषेधक तैयारी कीटनाशक नाम छो पूर्व पाकिस्तान धान गवेषणा इन्स्टीट्यूट पर उन्नीस एक साल स्वाधीनता लाभ नामकरण करदेश धान गवेषणा इन्स्टीट्यूट एर पर डेभलपमेंट करपोरेशन समय मत देश विभिन्न जगह पोछे देान बीज उद्भवन कर संरक्षण कर सब गुजर मेनलिंगलेश कृषि उन्नयन करपोरेशन क्या जो हम शक्ति कमिशन एर पूर्ण रूप लिखी बांगलेश विभिन्न कृषि संक्रांत रोग बलैगुल निर्णय करा 
এবং হচ্ছে এই কিভাবে এই রোগগুলোকে প্রতিহত করা যায় বা প্রতিরোধ করা যায় এই বিষয়ে মানে বিভিন্ন কোন পদ্ধতিতে বা কিভাবে কোন প্রতিষেধক দিয়ে এই রোগগুলোকে থেকে ফসল রক্ষা করা যায় সেই বিষয়ে তোমার ওই প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এটাও কিন্তু বাংলাদেশে ঢাকায় অবস্থিত এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট জুট রিসার্চ এটা কি উনিশশো সালে স্থাপিত হয় এবং এর কাজ আমরা বুঝতেই পারছি বাংলাদেশের পাট নিয়ে গবেষণা করা হয় অন্য জাত উন্নত জাতের পাট জাত উদ্ভাবন করা এই পাট জাতগুলো এই মানে এই পাটকে সংরক্ষণ করা এর রোগ নির্ণয় করা রোগগুলোকে প্রতিহত করা কীটনাশক ব্যবহারের কোন কীটনাশক ব্যবহার করা হবে এই সব নিয়ে গবেষণা করাই হচ্ছে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের কাজ এছাড়াও কিন্তু আরও কিছু সংস্থা রয়েছে যেমন হচ্ছে বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে বেশ কয়েকটা কৃষি বিদ্যালয় রয়েছে সেই কৃষি বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে এই কৃষি সংস্থার আওতায় আসবে এরপরে আর একটা আছে কি এই যে ভেটেরিনারি যে ইয়েগুলো আছে বিশ্ববিদ্যালয় সেই ভেটের রিনারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিন্তু বাংলাদেশ কৃষি সংস্থার আওতায় পড়ে এছাড়াও যেটা আছে সেটা হচ্ছে কৃষি তথ্য সেবা কৃষি তথ্য সেবার এর ইংরেজি হচ্ছে এআইএস অর্থাৎ কি এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন সার্ভিস এটা হচ্ছে উনিশশো উনসত্তর সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে কৃষি সংক্রান্ত যে কোনো সেবা এখান থেকে দেয়া হয়ে থাকে তো এগুলাই মোটামুটি আমাদের বাংলাদেশের যে সংস্থাগুলো রয়েছে সেগুলো এখন আমরা এখান থেকে ডিটেল তেমন কিছু পড়ার দরকার নেই অর্থাৎ এক একটা ইনস্টিটিউটের কাজটা পড়বো কত সালে স্থাপিত এবং এর পূর্ণ রূপটা জানবো ঠিক আছে এরপরে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি প্রযুক্তি বাংলাদেশের কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার আমি আগে প্রথমে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে সেই জিনিসগুলো লিখব তারপরে বর্ণনা করব তাহলে কি কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার তাই না প্রথমেই কোন ক্ষেত্রটা লিখি আচ্ছা আমি আগে লিখে নিই তারপরে লিখি বর্ণনা করি
কৃষির এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযুক্তির ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করে থাকি প্রথমে যেটা আমরা আসছি সেটা হচ্ছে জমি চাষি প্রযুক্তি বাংলাদেশে যদিও বড় বড় জমি খুব কম ছোট ছোট জমি ট্রাক্টরের খুব বেশি ব্যবহার সে জন্য দেখা যায় না কিন্তু পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে প্রায় বাংলাদেশের সব জায়গাতেই মোটামুটি সব গ্রামে পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে এই জমি চাষ করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে কি হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি খুব দ্রুত চাষ করা সম্ভব হয় আগে যেমন নর্মাল লাঙলের মাধ্যমে জমি চাষ করা হয়ে থাকতো সেইটা এখন আর হয় না এখন হচ্ছে কি হয় পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে করলে খুব অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ জমি ভালোভাবে চাষ করা হয় তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে জমি চাষেও প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে এরপরে বলছি কি সেচের কাজে প্রযুক্তি আমরা কিন্তু সেচের কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছি আগে কি করা হতো প্রকৃতির ওপর নির্ভর করা হতো অর্থাৎ প্রকৃতিতে যখন বৃষ্টিপাত হতো সেই বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে ফসল চাষ করা হতো কিন্তু বর্তমানে কি হয়েছে প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে এই কৃষিকাজে ডেভেলপমেন্ট এসেছে তো এই সেচ কাজের জন্য কি করা হয় ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয় শ্যালো মেশিন বসানো হয় এই শ্যালো মেশিন তারপরে ডিপ টিউবওয়েল প্রভৃতি কিন্তু প্রযুক্তির একটা অবদান এর মাধ্যমে কি করা হচ্ছে প্রত্যেকটা জমিকে সেচের আওতায় আনা হচ্ছে এবং উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে এরপরে দেখো বীজ বপনেও কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে যদিও এখনও ব্যাপকভাবে এই প্রযুক্তিটার ব্যবহার হয়নি তারপরেও কিন্তু অনেক জায়গায় ড্রাম সিডারের মাধ্যমে বীজ বপন করা হয়ে থাকে তো বীজ বপনের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় এরপরে দেখা যাচ্ছে সার প্রয়োগে প্রযুক্তি সার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যে প্রযুক্তিটা আমরা ব্যবহার করি সেটা কম কম ব্যবহার হয়ে থাকে বেশিরভাগ এখনও কিন্তু হাত দিয়ে কৃষকরা জমিতে সার প্রয়োগ করে থাকে তারপরেও অনেক জায়গায় কিন্তু প্রযুক্তির মাধ্যমে সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এতে কি হয় সারটা সমবন্টন হয় জমিতে নর্মালি হাত দিয়ে করলে কিন্তু জমিতে সমবন্টন হয় না কারণ কোথাও কম পড়ে কোথাও বেশি পড়ে তো এই সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু ইদানিংকালে প্রযুক্তির বেশ ব্যবহার দেখা যায় কীটনাশক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখি যে ছোটোখাটো যে যন্ত্রগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে তোমরা দেখো না যে শহরে যেটা দিয়ে ওই মশার স্প্রে করে দিয়ে যায় ওই রকম একটা স্প্রে নিয়ে কিন্তু গ্রামাঞ্চলের জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তো ওইটাও কিন্তু ছোটোখাটো একটা প্রযুক্তিরই অবদান এরপরে হচ্ছে ফসল সংরক্ষণেও কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো হারভেস্টারের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে হার্ভেস্টার মেশিনের মাধ্যমে বিশেষ করে তোমার যেগুলো শস্য ধান গম প্রভৃতিগুলো সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে নর্মালি অর্থকারী ফসল সংগ্রহের ক্ষেত্রে এটা কার্যকরী না এই ফসল সংগ্রহে কিন্তু হার্ভেস্টার বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে ইদানিংকালে বাংলাদেশে এরপরে মারাইয়ের কাজেও কিন্তু স্থানীয়ভাবে অনেক মেশিন তৈরি হয়েছে যে মেশিনগুলোর সাহায্যে অতি দ্রুত গতিতে মারাই কাজটা সম্পন্ন হয়ে থাকে এরপরে হচ্ছে ফসল সংরক্ষণের জন্য কিন্তু প্রযুক্তি ইদানিংকালে ব্যবহৃত হয়েছে আগের যুগে কিন্তু সংরক্ষণের জন্য উন্নত কোনো হিমাগার থাকতো না কিন্তু বর্তমানে প্রত্যেক উপজেলাতেই দেখা যাচ্ছে যে হিমাগার স্থাপিত হয়েছে এবং ফসল সংরক্ষণ করে মানুষ সারা বছর এটাকে ব্যবহার করতে পারছে এবং কৃষকরা আশানুরূপ এটা যেহেতু সংরক্ষণ করে সারা বছর তারা ইউজ করতে পারছে এবং ফলে কি হচ্ছে তারা হচ্ছে তাদের ন্যায্য মূল্যটা পাচ্ছে পরিবহনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই যে কৃষি ফসলগুলো আমরা কি করি উৎপাদন করার পরে বিভিন্ন জায়গায় এটা বাজারজাতকরণ করি আর এই বাজারজাতকরণের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে কিছুকাল আগেও পরিবহন ব্যবস্থার খুবই নাজুক অবস্থা ছিল সেই অবস্থার থেকে কিন্তু বর্তমানে পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নয়ন ঘটেছে যেমন উত্তরবঙ্গে তোমার যমুনা সেতু বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধনের পরে উত্তরবঙ্গের সাথে এই ঢাকা অঞ্চল এর বাণিজ্যটা অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে তাই না ওই অঞ্চলের কোনো উৎপাদিত দ্রব্য কিন্তু ঢাকায় আসতো না ইদানিং এই পরিবহনের উন্নয়নের ফলে খুব দ্রুত কি হচ্ছে ওই ফসলগুলো চলে আসছে অর্থাৎ ফসলের সুষম বন্টন শুরু হয়েছে তো এই পরিবহনের ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রযুক্তি ফসলের ক্ষেত্রে এই পরিবহনের প্রযুক্তি বেশ 
মানে ব্যবহার বেড়ে গেছে এরপরে কি বলছি গণমাধ্যমে গণ কৃষিতে কিন্তু গণমাধ্যম অনেক ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন ইদানিংকালে আমরা কি রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যাগুলো কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো দেখে থাকি এবং এর মাধ্যমে কি হয় কৃষকরা তাদের ফসলের সমস্যাগুলো কোন মাটিতে কোন ফসল ফলা হবে এই সব গুলো সম্পর্কে অবগত হচ্ছে আবার পক্ষান্ত কি হচ্ছে মোবাইলের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ওই যে একটা হেল্পলাইন আছে হেল্পলাইনে কৃষির যে সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান কিন্তু পেতে পারছি তাহলে কৃষিক্ষেত্রে কিন্তু ইয়ে গণমাধ্যমের যে উন্নয়ন ঘটেছে তা দ্বারা কিন্তু কৃষিরও উন্নয়ন ঘটেছে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে এবং এই প্রযুক্তির ব্যবহার ফলে কৃষিক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন ঘটেছে তো মোটামুটি এইগুলোই ছিল আমাদের বাংলাদেশের কৃষি বা কৃষি চ্যাপ্টারের যে বিষয়গুলো তোমাদের সিলেবাসে আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা এই চ্যাপ্টার থেকে আমি এখন চলে যাব অষ্টম অধ্যায়ে সরি নবম অধ্যায়ে নবম অধ্যায়ে আমাদের যেই অধ্যায়ের নাম সেটা হচ্ছে দূষণ ও দুর্যোগ তো আরেকটু বলে নেই কৃষি অধ্যায়টা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে এই অধ্যায় থেকে প্রতি বছরেই তোমাদের মাস্ট কোনো না কোনো কোশ্চেন থাকবেই থাকবে এবং একাধিক কোশ্চেনও থাকতে পারে তো এই চ্যাপ্টারটাকে একেবারেই অবহেলা করা যাবে না এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে আমি যেইগুলো পড়িয়েছি সেইগুলো বারবার করে একটু দেখবে ঠিক আছে এখন আমরা নতুন অধ্যায়ে চলে যাব নবম অধ্যায় নব নবম অধ্যায়ের নামটা হচ্ছে দূষণ ও দুর্যোগ তো আমি আজকে যে এই বিষয়টা নিয়ে একটু তোমাদের আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি দূষণ নিয়ে আলোচনা করব দূষণটা কি প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করাই হলো দূষণ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য কোনো উপাদান কম হলেও যেমন দূষণ বেশি হলেও তেমন দূষণ যেমন মনে করো বায়ুমণ্ডলে আমরা কি ফার্স্ট ইয়ারে যখন পড়েছ বায়ুমণ্ডলের উপাদান তাই না বায়ুমণ্ডলের উপাদানের মধ্যে পড়েছ যে হচ্ছে গ্যাসীয় উপাদান জ্বলিয়ে বাষ্প আর কি ধূলিকণা তাই না এই উপাদানের প্রত্যেকটা পার্সেন্টেজ আছে না এই পার্সেন্টেজ যদি কম হয় তাহলেও বায়ু দূষণ যদি কোনো উপাদান বেড়ে যায় তাহলেও বায়ু দূষণ অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়াটাই হচ্ছে দূষণ সেটা কোনো উপাদান কমে গেলেও যেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া কোনো উপাদান বেড়ে গেলেও তেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া এই বিরূপ প্রতিক্রিয়াটাই হচ্ছে দূষণ আর যে পদার্থগুলো এই দূষণে সহায়তা করে সেই পদার্থগুলোই হচ্ছে দূষক তাহলে দূষণ একটা জিনিস দূষক আর একটা জিনিস এটা কিন্তু সবসময়ই প্রায়ই দেখা যায় যে পরীক্ষায় আসছে দূষণ কি বা দূষণ কাকে বলে অথবা দূষক কি আমরা কখনোই কিন্তু এক করে ফেলব না দূষণ যখন বলবো তখন বলবো প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিই হচ্ছে দূষণ আর যে সকল উপাদান প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য দায়ী সেই সব উপাদানগুলোই হচ্ছে দূষক ঠিক আছে তো দূষণ হচ্ছে আমাদের এখানটাই সিলেবাসে যে অংশটা আছে তাতে কিন্তু বলা আছে যে মানব সৃষ্ট দূষণ তো মানব সৃষ্ট যে দূষণ অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের যে বিপর্যয় হচ্ছে আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সেগুলো তো মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে যে দূষণগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে চার ধরনের দূষণ হচ্ছে একটা কি হচ্ছে শব্দ দূষণ বায়ু দূষণ পানি দূষণ মাটি দূষণ ঠিক আছে আমরা কিন্তু পর্যায়ক্রমে এই সবটাই দূষণ পড়ব এবং এর মধ্যে আরেকটু উল্লেখযোগ্য বলে নিই যে দূষণের কারণ পড়ব দূষণের প্রতিকার পড়ব এবং এই দূষণের ফলে মানুষের 
শরীরে কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে সেটা পড়ব আরেকটু পড়ব কি দুর্যোগ দূষণের কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফলাফল হচ্ছে দুর্যোগ সেই দুর্যোগ নিয়েও আমরা পড়ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ সিলেবাসের যে অংশটুকু আছে সবই পড়ব আজকে আমি যেটুকু আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি বায়ু দূষণ তাহলে বায়ু দূষণটা কি তাহলে বায়ুর যে উপাদানগুলো রয়েছে সেই উপাদানগুলোর কম বা ঘাটতি বা আধিক্য উভয়ই কিন্তু দূষণ অর্থাৎ বায়ুর যদি বিরূপ অবস্থা উপাদানগুলো যদি মানে কম বা ঘাটতি বা আধিক্য যে কোনো একটা হলেই কিন্তু বায়ু দূষণ হবে বাতাসে যদি কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ যায় একুশ পয়েন্ট সামথিং এই একুশের বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা বায়ু দূষণ আবার যদি এর কম হয়ে যাও সেটাই কিন্তু বায়ু দূষণ কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ যা তার চাইতে কম হলেও যেমন দূষণ বেশি হলেও তেমন দূষণ নর্মালি মানুষের দ্বারা বায়ুর যে দূষণগুলো সংগঠিত হয় যে যে কারণে সেই কারণগুলো আমরা একটু লেখি তারপরে আলোচনা করব প্রথমে হচ্ছে কি বায়ু দূষণের কারণ এবার মোটামুটি আমরা কারণ বললাম প্রথমে আসি যেটা মোটর যান আমরা জানি কি মোটর যান থেকে প্রচুর পরিমাণে কালো ধোঁয়া নির্গত হয় ও আরেকটু বলে নাই বলে নেই যে যত বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি আমরা বার্ন করব তত বেশি কি হবে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড ইমুট হবে তাই না তো আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মোটর গাড়িতে আমরা কি করি এই জীবাশ্ম জ্বালানিগুলো ইউজ করে থাকি হয় তোমার গ্যাস ইউজ করে থাকি না হলে তেল ইউজ করে থাকি তো এইগুলোর থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড নির্গত হয় যা পরিবেশের বায়ু দূষণের জন্য অন্যতম একটা কারণ আর আর একটা কী করা হয় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বেশিরভাগ গাড়ির ইঞ্জিনগুলো হচ্ছে তোমার বিকল সেগুলোকে কোনো রকম সারায়ে ব্যবহার করা হয় এই সব ইঞ্জিনগুলো ইঞ্জিনগুলো পরিবেশ বান্ধব নয় ফলে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড তারপরে কার্বন মনোক্সাইড এগুলো ইউমিট করে বায়ু দূষণে সহায়তা করে থাকে তো মোটর যান এটা সারা পৃথিবীর জন্যই কিন্তু এই মোটর যানটা একটা উল্লেখযোগ্য বায়ু দূষণের কারণ কারণ বেশি পৃথিবীর সমস্ত দেশই প্রায় সমস্ত দেশই কি করে এই জীবাশ্ম জ্বালানিগুলো ব্যবহার করে এই গাড়িগুলো চালায় তো এই জীবাশ্ম জ্বালানি ইউজ করার ফলে কি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বাতাসে দূষক পদার্থ নিঃসৃত হচ্ছে এবং বায়ু দূষণ ঘটছে এরপরে যেটা হচ্ছে শিল্প কারখানা শিল্প কারখানার থেকেও কিন্তু কালো ধোঁয়া নির্গত হয় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানার থেকে সালফার ডাই অক্সাইড কার্বনের বিভিন্ন অক্সাইডসমূহ 
তারপরে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড সমূহ নির্গত হয় আর এই নির্গত ধোঁয়া থেকে কি হচ্ছে বায়ু দূষণ হচ্ছে ইট ভাটার কথা তো আমরা বলি নাই তো তাহলে শিল্প কারখানাও কিন্তু বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ উন্নত দেশগুলোর শিল্প কারখানার থেকে নির্গত এই ধোঁয়ায় যে পরিমাণ বায়ু দূষণ হচ্ছে সেই বায়ু দূষণের প্রভাব কিন্তু আমরাও পাচ্ছি এই ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কথায় চিন্তা করা যাক এই দেশের শিল্পগুলো থেকে এত পরিমাণ মানে বায়ু দূষণ হয় যে ওখানে তোমার এই যে তাজমহলের যে মার্বেল পাথরগুলো কালার চেঞ্জ হতে শুরু করেছে বায়ু দূষণ এত বেশি হয়েছে তো সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শিল্প কলকারখানা হচ্ছে বায়ু দূষণের আর একটা অন্যতম কারণ পাওয়ার প্লান্ট পাওয়ার প্লান্ট যুক্তরাষ্ট্রের নব্বই পার্সেন্ট বৈদ্যুতিক শক্তি তেল থেকে আর কয়লা থেকে উৎপন্ন হয় এই পাওয়ার প্লান্ট থেকে যেহেতু আমরা এর আগেই বলেছি যে জীবাশ্ম জ্বালানি যত বেশি বার্ন হবে তত বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোঅক্সাইড বাতাসের সাথে ইমিউট হবে মিশে যাবে তো পাওয়ার প্লান্টে যেহেতু কয়লা আর তেল বেশি ইউজ করা হয়ে থাকে তাই বাতাসে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয় এক যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নব্বই পার্সেন্টের বেশিতেই তারা হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি ইউজ করে থাকে তাহলে তারাই প্রচুর পরিমাণে বায়ু দূষণ করে থাকছে তো দেখা যায় যে এই পাওয়ার প্লান্টের কারণে বায়ুটা প্রচুর পরিমাণে দূষিত হচ্ছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন যার সংখ্যে প্রুফ হচ্ছে সিএফসি এই সিএফসি কিন্তু বায়ু দূষণের অন্যতম আর একটা নিয়ামক বা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বায়ু দূষণের অর্থাৎ একটা বড় দূষক এমন কোশ্চেন আসতে পারে যে দুইটা দূষক পদার্থের নাম লেখো বা দূষকের নাম লেখো কিংবা একটা দূষকের নাম লেখো তোমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড লিখতে পারো তোমরা সালফার ডাইঅক্সাইড লিখতে পারো তোমরা সিএফসি লিখতে পারো কার্বন মনোক্সাইড লিখতে পারো যে কোনোটা লিখতে পারো হ্যাঁ সর্বোচ্চ দুইটা আসবে একটাই বেশিরভাগ আসে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুইটা আসতে পারে তো এই ক্লোরোফ্লোরো কার্বনটা কোথেকে আসে আমরা যত বেশি আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হব তত বেশি কিন্তু ক্লোরোফ্লোরো কার্বনটা ইমিট হবে যেমন রেফ্রিজারেটারে থেকে সিএফসি নির্গত হয় আমরা বিভিন্ন স্প্রে ইউজ করি সেই স্প্রেগুলো থেকে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন নির্গত হয় এসি ইউজ করি এসির থেকে কিন্তু ক্লোরোফ্লোরো কার্বন নির্গত হয় বিভিন্ন ওই যে প্লাস্টিক সামগ্রী তৈরি করি তার থেকেও কিন্তু সিএফসি নির্গত হয় তো যত বেশি আধুনিক জীবনযাপন করব আমরা তত বেশি কিন্তু সিএফসি নির্গত হবে আর এই সিএফসিটা কি করে ওই যে আর তোমরা যখন বায়ুমণ্ডলের স্তর পড়েছো তখন দেখেছো যে ওজন মণ্ডল নামে একটা লেয়ার আছে বায়ুমণ্ডলে তাই না ওই লেয়ারটাকে ছিদ্র করে ফেলে ফলে সূর্য থেকে আল্ট্রাভায়োলেট রে সরাসরি পৃথিবীতে আসে পৃথিবীতে আসার পরে কি হয় বাতাসে বায়ুমণ্ডলের টেম্পারেচারটা বাড়িয়ে দিয়ে বায়ু দূষণে সহায়তা করে তাহলে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন কিন্তু খুব বড় ধরনের একটা বায়ুর দূষক ঠিক আছে অর্থাৎ বায়ু দূষণের একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন আবর্জনাসমূহ যখন আমরা কোনো একটা স্থানে রেখে দিই যদি এটা বিভিন্ন জৈব পদার্থ হয় অর্থাৎ কোনো উদ্ভিদ প্রাণী বা মানুষের মৃতদেহ হয় তাহলে সেখান থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস বের হয় যা হচ্ছে বায়ু দূষণে সহায়তা করে তারপরে যে দুর্গন্ধ বের হয় সেগুলো কিন্তু বায়ু দূষণে সহায়তা করে থাকে তারপরে আমরা যে প্রতিদিন দৈনন্দিন কাজের জন্য শিল্প কারখানার থেকে আবর্জনা বের হয় তারপরে হচ্ছে বাণিজ্যিক আবভাবে আবর্জনা বের হয় গৃহস্থালীর কাজ থেকে প্রতিদিন আবর্জনা বের হয় এই আবর্জনা থেকে বিভিন্ন ধরনের বায়ু দূষক নির্গত হয়ে বায়ু দূষণে সহায়তা করে থাকে এরপরে যেটা আছে পরিবহন সেবা পরিবহন সেবাও কিন্তু বায়ু দূষণের জন্য অন্যতম কারণ পরিবহন সেবা বলতে শুধুমাত্র যে যানবহন বোঝায় তা কিন্তু নয় পরিবহন সেবার ক্ষেত্রে কিন্তু রাস্তাঘাট নির্মাণও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় রাস্তাঘাট যখন নির্মাণ করা হয় তখন কি হয় প্রচুর পরিমাণে বালি বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে 
बतास के दूषित कर रिसेंट जो खबर ढाकार बतास पृथ्वी सब चाहते दूषित बतास तैना कारण कि एखानटा विभिन्न परिवहन जो उन्नयन कार्य परचालना हे रास्ता मेट्रो रेल प्रभृति निर्माण हे निर्माण फले प्रचुर परमाणे मैं बतास धूला बाली मिसे गए बतास के दूषित करवहन सेवार उन्नयर जो क्यों वायु दूषण घटे थे एचड़ाओ आ कि वणिज्यिक और कृषिकाज वणिज्यिक और कृषिकाज फले वायु दूषण संघटित है कृषिकाज क्षेत्र हे कि फसल उत्पादन पर जे उच्छिष्ट थे विभिन्न खड़ विछाली तिछाली एगुलो थे एगुलो कि पुड़ाए दे जमीते तो पुड़ाए दे फले जेहेतु ये उद्भिदे देहवशेष फले एखान प्रचुर परमाणे कार्बन डाइक्साइड निर्गत हुए बतास के दूषित कर एड़ा देखी कि इट भाटार कथा बोल इट भाटा क्यों वायु दूषण के एक गुरुत्वपूर्ण कारण विशेषकर उन्नयनशील देशगुल गाच केटे से ही पॉइंट दी नाई से वृक्ष निधन तो गाच केटे कि है इट भाटाई व्यवहार कर फले कि हलो गाचर परिमाण कमे गल एवं बतास जे परिमाण कार्बन डाइक्साइड निर्गत हलो से ही कार्बन डाइक्साइडा ग्रहण कर अक्सिजें ओ परमाण अक्सिजें निर्गत हलो ना फले कि बतास बतास दिन के दिन दूषित हो एड़ाओ इट भाटाई की व्यवहार कर कयला व्यवहार कर कयलाओ कैव जालानी जा प्रचुर परमाण कार्बन डाइक्साइड निर्गत है फले कि है परेश दिन के दिन दूषित ही है तेल इट भाटाओ कन्नयनशील देशगुलोते इट भाटा वायु दूषण के एक अन्यतम गुरुतपूर्ण कारण तुम्हारा जदि इट भाटार पार्श्वर्ती जैगा देखो देखो जो ओ अंचल गाचगलो जगह आईगुलो देखले ही बोझा जा कम जान पुष्टिहनत भुगसे भुगसे ए रकम अर्थात निष्प्राण गाचगलो वृक्षनिधन हे वायु दूषण के आकटा खूब ही गुरुत्वपूर्ण कारण वृक्षनिधन करचुर परमाणे वायु दूषण घटा कारण कि वृक्ष क्यों जे विभिन्न ये कार्यकलापर फले विभिन्न धरण विशेषकर कार्बन डाइक्साइड जेगो त्याग कर कार्बन डाइक्साइडगुलो के वृक्ष नहीं कि गाच नहीं अक्सिजें इमिट कर और से हे कार्बन डाइक्साइड ग्रहण कर फले कि बतास कार्बन डाइक्साइड और अक्सिजें बैलान्स थे क्योंकि जदि क्रमबर्धमान जनसंख्यार कारण मानुषर प्रयोजन कारण अनर्गल वृक्ष निधन कर फले कि बैलान्सा थकना फले बतास कार्बन डाइक्साइड अक्सिजें इम्बालस वायु दूषण घटा सूतरा देखते पासीजे विभिन्न कारणगुलो एचड़ा क्योंकि आो कारण आज तुम्हारा एम से पॉइंटगुलो जी दे जाए बुझते पर कारणगुलर कारण एक्चुअल वायु दूषण घटे तो अनेक समय तुम छब्र माध्यम को उद्दीपक दिए किंबा हे वर्णना को उद्दीपक दिए बोलते परे जे उद्दीपक उल्लेखित जो दूषण से ही दूषण के कारणगुलो व्याख्या करो ए रखम आसते परे तो बोल जे एक इट भाटा दिए तुम चिमनी देखा दिल धोआ उठे अथवा एक इंडस्ट्री छवि दिए धोआ उठे एरक चिन्ह देखा दिल तुम तो बुझते ही पार्छ जे कि बोझा एखानटा ए रकम देखा दिल दिए बोल जे उद्दीपक उल्लिखित दूषण के कारणगुलो आलोचना करो तेल बुझते पर चेचे आर बोलते परे जो उल्लिखित उद्दीपक उल्लिखित दूषण फले मानुषर देहे कि समस्या होते व्याख्या करो तक आपजे दूषण के फल मान मानुषर ओपर प्रभाव एगुलो क्यों आलोचना करब तो वायु दूषण के कारण सम्पर्केलम एन वायु दूषण नियंत्रण की कि
বায়ু দূষণ রোধে আমরা কি কি কাজ করতে পারি অর্থাৎ কি কি কাজ করলে বায়ু দূষণটা রোধ করা যাবে সেগুলো আমরা একটু লিখে নেই একটা নির্দিষ্ট স্থানে শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে হবে অর্থাৎ শহরের মাঝখানে যেখানে এমনিতেই বায়ু দূষণের হার বেশি সেই অঞ্চলে শিল্পাঞ্চল গড়ে না তুলে কোনো একটা বনায়নযুক্ত অঞ্চল বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে যদি আমরা শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলি এবং শিল্পগুলো যদি পরিবেশ বান্ধব করি অর্থাৎ এখান থেকে খুব অল্প পরিমাণে বায়ুর যে দূষক পদার্থগুলো নিঃসৃত হয় সেগুলো যেন কম পরিমাণে নিঃসৃত হয় এরকম আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে এবং সেই নির্দিষ্ট স্থানে শিল্পস্থান যদি গড়ে তুলি তাহলে কিন্তু বায়ু দূষণটা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় অর্থাৎ এখানে দুটো কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে নিরাপদ স্থানে শিল্প অঞ্চলটা গড়ে তুলতে হবে এবং পরিবেশ বান্ধব অর্থাৎ শিল্প থেকে যে পরিমাণ ধোঁয়া নির্গত হবে তা যেন পরিবেশের ক্ষতি না করে অর্থাৎ ওই শিল্প কারখানার থেকে কম পরিমাণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কলকারখানাগুলো নির্মাণ করতে হবে যেন এখান থেকে বেশি দূষক পদার্থ নির্গত না হয় সেই রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে তাহলে কিন্তু বায়ু দূষণটা অনেকটাই রোধ করা যাবে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখছি কি জ্বালানির জন্য আমরা জীবাশ্ম জ্বালানি ইউজ করছি করছি তো এই জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড যে নির্গত হবে কার্বন মনোক্সাইড নির্গত হবে এটা আমরা জানি তাহলে আমাদের কি করতে হবে এমন জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে যেন কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড নিঃসৃত না হয় তাহলে বিকল্প জ্বালানি হিসাবে আমরা কি ইউজ করতে পারি আমরা সোলার এনার্জিকে ব্যবহার করতে পারি তাই না সোলার এনার্জি ব্যবহার করলে কি হবে আমাদের ওই ইয়েটা কি বলে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড নির্গত হবে না এবং বায়ু দূষণও ঘটবে না আরেকটু বলে রাখি ইট ভাটায় যে চিমনিগুলো সেই চিমনিগুলো যদি একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় আমরা স্থাপন করি এটা শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমি বলছি চিমনি এগুলো যদি একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় তৈরি করি তাহলে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোঅক্সাইড যেগুলো নির্গত হয় সেগুলো ওপরের বায়ুমণ্ডলের সাথে মিশে যাবে নিচের বায়ুমণ্ডলের সাথে মিশবে না ফলে বায়ু দূষণ কম হবে এছাড়া আর একটা আমরা বলছি কি এর আগে কারণ বলেছিলাম বৃক্ষ নিধন তাহলে বৃক্ষ নিধন যদি বায়ু দূষণের কারণ হয় তাহলে বৃক্ষ রোপণটা কি হবে বায়ু দূষণ রোধ তাই না তাহলে বৃক্ষ রোপণ প্রচুর পরিমাণে যদি বৃক্ষ রোপণ করা হয় তাহলে সেইখানে বায়ু দূষণ আর থাকবে না সারা পৃথিবী মিলায়ে যে বায়ু দূষণের ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন সৃষ্টি হয়েছে এই বিশ্ব উষ্ণায়নের যদি আমরা প্রতিকার বলি তাহলে প্রথম যে প্রতিকারটা আছে সেটাই কিন্তু হচ্ছে বৃক্ষ রোপণ অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ করলে বাংলা সারা পৃথিবীতে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডকে গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করবে এবং হচ্ছে বায়ু দূষণের হারটা কমায় নিয়ে আসবে এরপরে কি হচ্ছে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে বিভিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে গণমাধ্যমের মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমে কি হবে মানুষেরকে অ্যালার্ট করতে হবে যে বায়ু দূষণের ভয়াবহতা কত বেশি আগের চাইতে মানুষ কিন্তু এখন অনেক বেশি সচেতন হয়েছে তাই না আরও বেশি মানুষকে সচেতন করতে হবে যে এই এই কাজগুলো থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে বায়ু দূষণ কম করতে হবে বায়ু দূষণের ফলে প্রকৃতির ওপরে মানুষের ওপরে সব ধরন জীবজন্তুর ওপরে কি 
বিরূপ প্রভাব পড়ছে এই বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করতে হবে তাহলে মানুষ সচেতন হবে এবং বায়ু দূষণটা আলটিমেটলি করবে না তো যত বেশি মানুষকে সচেতন করা যাবে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে তত বেশি বায়ু দূষণ রোধ হবে বায়ুর গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পৃথিবীতে কিন্তু বায়ু দূষণ অলরেডি ঘটে গেছে সেই জন্য পৃথিবীর টেম্পারেচার অলরেডি বেড়ে গেছে তাই না তো কি করতে হবে কিছুদিন পর পরে এই বাতাসের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সেই অবস্থার থেকে কি কি কাজগুলো করলে বায়ুর গুণগত মান ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে যাবে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ু যেরকম ছিল সেই অবস্থায় ফিরে যাবে এই বারবার পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তার মূল্যায়ন করতে হবে এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কি পরিমাণ দূষিত হলো এবং কি পরিমাণ আমাদের অ্যাক্টিভিটিস দ্বারা এই দূষণ কমায় নিয়ে আসা যাবে এইভাবে আস্তে আস্তে হচ্ছে দূষণের